स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम एक नोमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि डिटरमिन किया जाए एम्पेरिकल फार्मूला किसका इथाइलिन ग्लाइकोल का ठीक है और उसके अंदर हमें बता दिया गया है कि कार्बन की क्या परसेंटेज मौजूद है हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज मौजूद है और ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज मौजूद है ये हमें इसमें गिवन है हम देख लेते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला इस तरह से होता है कि दो कार्बन अटैच होते हैं इस तरह से कोवलेंट यानी कि शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है इनके दरमियान ठीक है फिर कार्बन क्योंकि वेलेंसी इसकी फोर होती है ना तो फोर वेलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड तो दोनों ने आपस में बना लिया तीन बॉन्ड्स बनाने हैं उसमें से क्या होता है कि एक एक बॉन्ड ये बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ ठीक है यानी कि दो दो हाइड्रोजन के साथ यानी कि इस तरह से हर कार्बन ने दो कार दो हाइड्रोजन के साथ हर कार्बन ने दो हाइड्रोजन के साथ जो है वो बना लिए बॉन्ड्स ठीक है और क्या होता है कि साथ के साथ क्या लगा हुआ होता है इनके साथ ओ एच ग्रुप जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ना ओ एच वाला जो ग्रुप होता है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं या अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं और गैनिक केमिस्ट्री में हम इसको अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं ये इसमें अटैच होते हैं जिस तरह से यहाँ हमने अटैच कर दिए वन टू किस लिए आया हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डाई ओएच ग्रुप के लिए हमने हाइड्रोक्सी दो है इसलिए डाई हाइड्रोक्सी इथेन क्योंकि वो पेरेंट चेन है ठीक है इसका नाम आ गया चले हम वापस आते हैं अपने नोमेरिकल की तरफ इसमें इसने कहा है कि आ, क्या क्या चीजें मौजूद हैं हम देख लेते हैं कार्बन की परसेंटेज गिवन है ठीक है चेक फिर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की चेक गिवन है ऑक्सीजन की चेक ठीक है ये मौजूद है हमारे पास तो अब इनके बदौलत हमने फाइंड करना है क्या चीज फाइंड करनी है हमने जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है ठीक है तो इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला पहले हम देखें तो क्या बन रहा है सी कितने हैं टू है फिर आगे एज कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स है यहाँ लेकर सिक्स फिर ऑक्सीजन कितने हैं वन टू ये आ गया टू सी टू एट सिक्स ओ टू ठीक है इसको हम यहाँ से ऐसा करते हैं इस तरह से इसको एक स्क्वायर में कर लेते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लेकर आएंगे कि जो परसेंटेज से हम क्या निकाल लें ग्राम एटॉमिक ग्राम एटम निकाल लें या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला ठीक है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं ठीक है तो यहाँ से इसको अच्छा करते हैं थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पर तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं हम जो है वो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स एक एलिमेंट के लिए ठीक है तो अब आ, क्या करते हैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स के लिए हम निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला के नीचे जो है ना वो ऐड करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे परसेंटेज डालेंगे कार्बन की वो क्या डाले हमने 38 एट यहाँ पर हम लिखते थे हम कार्बन की बात करें सबसे पहले 38.7 परसेंट ठीक है परसेंटेज का साइन चले हम अभी हम फिलहाल नहीं डाल रहे डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे इसके एटोमिक मैथ से कार्बन का क्या होता है ट्वेल्व होता है ये ट्वेल्व लिखा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा हम देख लेते हैं आ, ये हम ले आए अपने पास कैलकुलेटर 38.7 डिवाइडेड बाय क्या 12 इक्वल्स 3.225 यहां हम लिखेंगे 3.225 और ये ग्राम एटम्स आ गए हैं ठीक है या नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं कार्बन के फिर हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है जो कि है 9.7 परसेंट अब हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ लिखेंगे ये आ गया हाइड्रोजन इसका हमने क्या कहा ये क्या है 9.7 परसेंट ठीक है डिवाइड करेंगे किससे 1.008 जो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है इक्वल्स टू आगे क्या आ जाएगा आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसको हम करेंगे कैलकुलेट 9.7 डिवाइडेड बाय 1.008 इक्वल्स 9.623 तो ये यह हम यहाँ लिखेंगे नाइन ठीक है ये आ गया हमारे पास फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन की क्या थी 51.6 परसेंट तो अब हम किसकी बात करेंगे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं जो कि है 51.6 परसेंट तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ऑक्सीजन और इसके लिए हमारे पास है 51.6 परसेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखना है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है सिक्सटीन सिक्सटीन लिखा इक्वल्स टू अब यहां से हम देख लेते हैं क्या होता है 51.6 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स 3.225 ये हमने लिखा 3.225 ठीक है ये हमारे पास आ गए अब ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स आ गए अब इन ग्राम एटम्स की हमने रेशो ले लेनी है ठीक है क्योंकि उसी से हमारे पास क्या आएगा उसी से हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है ना तो आ, हम क्या करेंगे कार्बन की रेशियो किसके साथ हाइड्रोजन की रेशो किसके साथ ऑक्सीजन की रेशो ऑक्सीजन के साथ ठीक है 
अब इसके नीचे ये जो रिस्पेक्टिव इनकी हमने कैलकुलेट किया है ना ग्राम एटम्स ये लिखेंगे इनके नीचे कार्बन के नीचे क्या लिखेंगे थ्री पॉइंट टू टू फाइव पर रेशो आ जाएगी रेशो के साइन को थोड़ा सा सही करते हैं रेशो किसके साथ नाइन पॉइंट सिक्स टू थ्री ठीक है पर रेशो आ जाएगी किसके साथ ये रेशो आ जाएगी ऑक्सीजन के वाले के साथ आ जाएगी ऑक्सीजन का ग्राम एटम्स कितने हैं थ्री थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे थ्री पॉइंट ठीक है अब रेशो में होता क्या है हम देखते हैं कि रेशो में हम आ, ऐसा करते हैं कि रेशो अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो हम आ, इसको जो स्मॉलेस्ट होता है ना नंबर रेशो में उससे सारों को डिवाइड कर देते हैं स्मॉलेस्ट इनमें से नंबर 3.225 ही है जो तो कि दो दफा आ रहा है तो हम यही करते हैं कि इससे डिवाइड कर देते हैं किस तरह से करेंगे ये हम देख लेते हैं हम डिवाइड करेंगे थ्री ठीक है यहाँ पर डिवाइड करेंगे थ्री 225 और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 3.225 अब देखिए 3.225 डिवाइडेड बाय 3.225 ये तो हमारे पास वन आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ से भी वन आ जाएगा ठीक है अब ये तो आ गया यहाँ पे बीच वाले को हम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे बीच वाला किस तरह से आएगा ये हम देख लेते हैं आ, क्या मौजूद है नाइन ठीक है थ्री डिवाइडेड बाय 3.225 पॉइंट टू टू फाइव सॉरी इसको हम लिखेंगे थ्री uh, इसको हम फिर से कर लेते हैं नाइन पॉइंट सिक्स टू थ्री डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट टू टू फाइव इक्वल्स टू पॉइंट नाइन एट ठीक है अब देखिए मेरे पास यहाँ टू पॉइंट सॉरी यहाँ पर नहीं यहीं पे लिखते हैं हमारे पास क्या आया टू पॉइंट नाइन एट जिसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो क्या बन जाएगा थ्री बन जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे थ्री ठीक है तो ये हमारे पास इसकी रेशो आ गई अब इस रेशो से हम किस तरह से निकालेंगे कि जो कार्बन की रेशो है उसमें कार्बन का फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह इस तरह करके हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि हम लिखेंगे कार्बन उसके लिए वन आ रहा है फिर है हाइड्रोजन ठीक है चले पहले लिख लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन के लिए आ रहा है वन हाइड्रोजन के लिए थ्री ऑक्सीजन के लिए वन तो देखिए इसको मैं ऐसा करती हूँ कि वन अगर मैं ना भी लिखूँ तो सिर्फ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना तो मेरे पास क्या आ गई सी एच थ्री ओ ये क्या है ये हमारे पास आ जाती है ये हमारे पास है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि थाइलिन ग्लाइकोल का हमने निकाल लिया हमने डिटरमिन कर लिया ठीक है ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया जो कि हमने इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया है और इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो कंपाउंड का पता है ना ये हमारे पास कंपाउंड है तो उसकी हम सिंपल रेशो लें तो टू वन ठीक है सिक्स से करेंगे टू इंटू थ्री और टू इंटू वन तो ये हमारे पास यहाँ से भी क्या आते हैं सी एच थ्री ओ oh, यहाँ से भी हमें पता चल गया कि हम डायरेक्ट इस तरह करें तब भी हमारे पास यही आता है तो हमने क्या किया हमने डिटामिन किया इथालियन ग्लाइकोल का एम्पेरिकल फॉर्मूला